করোনাকালে ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিজে নিরাপদ থাকুন অন্যকে নিরাপদ রাখুন এ কারণেই লকডাউনের এই সময়টাতে আমরা বিশেষ কানেক্টিং বাংলাদেশ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হই আপনারা নিয়মিত যারা আমাদের এই চ্যানেলটি দেখেন এটি নিউজ দেখেন তারা জানেন কানেক্টিং বাংলাদেশ আমরা প্রতি শুক্র এবং শনিবার নারী স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় সংযুক্ত হই তারা তাদের সমস্যার কথা বলেন স্টুডিওতে একজন অতিথি থাকেন তিনি সমাধান দেন ওষুধ প্রেসক্রিপশন দেন সেই অনুষ্ঠানটাই আমরা এখন প্রতিদিন একটু অন্য কলে পরে করছি যারা ঘরে আছি তাদের করোনার বাইরেও অন্যান্য নানান হয়তো চিকিৎসা সহযোগিতা দরকার হয় যেহেতু ঘরে থাকার নিয়মটা পালন করছি সুতরাং নিহায়ত যদি যেসব রোগ বালের জন্য বাইরে যেতে না হয় বা বাইরে না গিয়েও যদি পরামর্শর মাধ্যমে আমরা এটা সেই সমস্যাটা সমাধান করে নিতে পারি মন্দ কি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকের এই আয়োজন কানেক্টিং বাংলাদেশ করোনাকালে বিশেষ কানেক্টিং বাংলাদেশে আজকে ডায়াবেটিস থাইরয়েড ও হরমোন নিয়ে কথা বলবো ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ আছেন এর আগেও আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছি এবং অনেক ফোন অনেক চিঠি আপনাদের অনেক এস এম এস অনেক প্রশ্ন সব শেষ করতে পারি না সে কারণে এক সপ্তাহের মাথায় আমরা আবার আবার একটু বিরক্ত করলাম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং থ্যাংক ইউ ডক্টর আমরা চিকিৎসকরা যেভাবে এই একেবারে সম্মুখভাবে ভাগের যোদ্ধা হিসেবে লড়ছেন শুধু যারা করোনা চিকিৎসা করছেন তারা কি যারা করোনার চিকিৎসক নন মেডিসিনের চিকিৎসক নন তারাও তো তাদের পেশেন্ট দেখছেন তারাও তো হাসপাতালে যাচ্ছেন তারাও যাদের অপারেশন দরকার হচ্ছে তাদের অপারেশন করছেন চেম্বারেও যেতে হচ্ছে অনেকদের অনেককে অনেকে করোনার ঝুঁকি অনেকের মধ্যে অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের খবরও জানি সুতরাং চিকিৎসার সঙ্গে মূল ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন চিকিৎসক তার সঙ্গে যারা যারা আছেন তাদের সকলের প্রতি সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং একটি বাক্যই বলছি থ্যাংক ইউ ডক্টর আজকে আসার জন্য আরও বিশেষ ধন্যবাদ ডায়াবেটিস থাইরয়েড হরমোন এর সঙ্গে করোনার ঝুঁকিটা কীরকম ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই আমাদের একজন চিকিৎসক ডক্টর মহিন উনি আমার একই মেডিকেল কলেজের তার বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে শুরু করছে তিনি করোনা আক্রান্ত দের চিকিৎসা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তার প্রতি সম্মান এবং তার সর্বোচ্চ যে ফেট যেটা সেটার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি তো আপনি যে প্রশ্ন করছিলেন যে ডায়াবেটিসের সাথে করোনার কি সম্পর্ক বেসিক্যালি এটা একটা আমরা যে এই যে বিষয়গুলো রেখেছি আপনার জন্য যে ডায়াবেটিস থাইরয়েড থাইরয়েড হরমোন থাইরয়েড ডায়াবেটিস হরমোন এগুলোর সাথে কোনগুলোর সাথে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোনগুলোর সাথে অনেক সময় ইনডাইরেক্টলি জড়িত হয়ে থাকে মানে এরা কি ঝুঁকির মধ্যে মানে ডায়াবেটিক যিনি তিনি কি করোনার ঝুঁকির মধ্যে অনেকখানি বেশি বা থাইরয়েডের پیشنট যিনি তিনি কি ঝুঁকির মধ্যে জি আমি সেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক پیشنট অন্যদের থেকে অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন কারণ একটা গবেষণায় দেখা স্পেশালি চাইনিজ একটা গবেষণা যেখানে 1500 پیشنট নিয়ে স্টাডি করা হয়েছিল যে ডায়াবেটিক থেকে নন ডায়াবেটিক 
তারা যদি ডায়াবেটিকরা আক্রান্ত হয়ে যায় তারা নন ডায়াবেটিক থেকে 10 গুণ বেশি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা যদি তাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না থাকে এবং তাদের ম্যানেজমেন্ট আমরা ঠিকমতো না করতে পারি তো সেজন্য আমরা এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকতে বলি ডায়াবেটিক এবং অন্যান্য ডিজিজ যেমন হরমোন রোগের মধ্যে একটা আছে কুশিং সিনড্রোম এবং অন্যান্য ডিজিজ আছে থাইরয়েড যেখানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় এবং বাড়ার সাথে সম্পর্ক থাকে তো এই پیشنট যখন করোনায় আক্রান্ত হয়ে যান তখন তো করোনা ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো কমিয়ে দেয় তখন সেকেন্ড ইনফেকশন থার্ড ইনফেকশন যোগ হতে থাকে এবং আউটকামটা খারাপ হয়ে যায় সুজন আমরা এই پیشنটদেরকে এক্সট্রা কেয়ারফুলি আমরা থাকতে বলি তারা যেন এক্সপোজ না হয়ে যায় তারা যেন বাইরে না যায় কোনোভাবে যেন করোনা আক্রান্ত না হয় এবং করোনা আক্রান্ত হলেও তাদেরকে আমরা আলাদাভাবে একটা গুরুত্ব দিয়ে আমরা চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করি যেন তারা বেঁচে যান এই এই করোনা কালে যা আমরা সবাইকে ঘরে থাকতে বলছি আপনার ডায়াবেটিক پیشنট যারা তাদেরকে যে এক্সট্রা সচেতন সেটার জন্য কি কোন বাড়তি প্রিকশন বাড়তি কিছু করতে হবে কিনা সেটা বাড়তি তো ঘরে থাকা তো সবার জন্যই সেটা ম্যান্ডেটরি সেকেন্ড হচ্ছে যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা দেখেন বাসায় থেকে কিন্তু দুরকমের সমস্যা হয় একটা হচ্ছে যে অনেক সময় ডায়াবেটিক پیشنট এর খাওয়া দাওয়ার এলোমেলো হয়ে যায় বেশি খেয়ে ফেলে অনেকেই দেখা যাচ্ছে সুগার অনেক বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে যত বেশি সুগার এবং হাঁটা তো একটা হ্যাঁ হাঁটা হচ্ছে না হাঁটা হচ্ছে না এটা একটা বড় ইস্যু কোথাও মানে অ্যাক্টিভিটি তো কোথাও নাই কেউ জিমে যেতে পারছেন না সবার হয়তো ঘরের ভিতরে একটা মানে হাঁটা চলা করার মেশিন হয়তো থাকে না এটা হয়তো উচ্চ মধ্যবিত্ত বা যারা উচ্চবিত্ত তারা হয়তো ঘরের ভিতরে জিমে হ্যাঁ অ্যারেঞ্জ করতে পারছে অনেকেই পারছেন না অনেকের ঘরের জায়গাটাও ছোট খাটো কেমন ওখানে হাঁটার ব্যবস্থা ফলে দেখা যাচ্ছে সুগার বেড়ে যাওয়ার ঢাকা শহরের সকালের দৃশ্যটা তো যারা জানেন না তারা হয়তো এই এটার গুরুত্বটা অতটা বুঝবেন না কারণ সকালবেলা ঢাকায় একটা অন্য চিত্র একেবারে সব পার্ক সব রাস্তা ভোর রাতে সবাই মানে মোটামুটি এক্সারসাইজ করতে বের হন হাঁটতে বের হন বিকালটাও একেবারে পাড়া মহল্লা এবং বিভিন্ন কমিউনিটিতে যারা থাকেন তারা সকলে মানে হাঁটে চলে যান হ্যাঁ পার্কে চলে যান হাঁটে যান এবং সকাল বিকালের এই হাঁটাটা তো বন্ধ হয়ে গেছে একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যার ফলে সুগার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেটা আমরা বলছিলাম যত বেশি সুগার তত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং করোনার ঝুঁকি তত বেশি সেজন্য আমরা এই ধরনের پیشنট থেকে বলি যে ঘন ঘন সুগার মাপতে আসলে বেড়ে যাচ্ছে কিনা খাবারটাকে স্পেসিং করে নিতে অল্প অল্প করে বারবার খেতে যেন সুগার না বেড়ে যায় স্যার এই এই ধরনের মানে এই ঝুঁকিটার জন্য আর মনে হয় স্পেসিফিক আরো দুই তিন বার করে রিপিট করে করে বলা দরকার যে কি করবেন কি করবেন না এই সময়টা আমি নিব পর পর দুটি ফোন নিয়ে নি তারপরে এই আবার এই একই প্রশ্নে আসছি হ্যালো 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 নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি জয়পুর থেকে বাতন বলছিলাম আমার আসলে থাইরয়েড থাইরয়েড সোডিয়াম ট্যাবলেটটা আমি নিয়ে থাকি আমি এটাকে দেশের বাইরে ইন্ডিয়াতে ডাক্তার দেখাইছিলাম দেশেও দেখাইছি কিন্তু মানে আমি সেরকম মানে ফল পাইনি বিধায় আমি দেশের বাইরে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে এই লকডাউনের কারণে ইন্ডিয়া থেকে আমি ওষুধটা আনতে পারছি না তো তাহলে আমি এখন এই মুহূর্তে মানে কি ওষুধটা বাংলাদেশ থেকে পেতে পারি যেটা আমার থাইরয়েড কমাবে জি ধন্যবাদ বেসিক্যালি থাইরয়েড যে রোগ এটার জন্য আসলে আমি বলতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশে থাইরয়েড ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট একশো সত্তর জন থাইরয়েড এবং ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট আছে কেমন এটার জন্য আপনার কষ্ট করে ইন্ডিয়া যাওয়ার আসলে দরকার ছিল না যাই হোক তো আপনি যে ওষুধটা খাচ্ছেন থাইরয়েডক্সিন এটা আসলে বাংলাদেশে তৈরি হয় ওষুধটা এবং আপনি শুনে খুশি হবেন যে বাংলাদেশে তৈরি করা ওষুধ এখন আমেরিকাতে এক্সপোর্ট হয় আমাদের দেশে চার পাঁচটা জি চার পাঁচটা কোম্পানি আছে যারা এফডি অ্যাপ্রুভড এবং এফডি হচ্ছে পৃথিবীর হাইয়েস্ট লাইসেন্সিং অথরিটি যে কোয়ালিটি এসিওর করে কেমন এখন বাংলাদেশের কমপক্ষে পাঁচটা কোম্পানির ওষুধ আমেরিকাতে বাংলাদেশ নামে বিক্রি হচ্ছে সুতরাং ওষুধ ইন্ডিয়া থেকে আনতে হবে তার তো আসলে কোনো যুক্তি নেই তো আপনি যেটা ছিল সাপোজ আপনি পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রাম থাইরক্সিন খাচ্ছিলেন সেটা বাংলাদেশে চার পাঁচটা ব্র্যান্ড নেমে পাওয়া যায় যেমন থাইরক্স থাইরিন থাইরোনর এ ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় আপনি একই ডোজে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট আপনি এখান থেকে কিনে খাবেন এবং আমরা অনেক সময় দেখেছি যে ইন্ডিয়া থেকে বরং আমাদের দেশের ওষুধের কোয়ালিটি ভালো অনেক ভালো ইন্ডিয়ার অনেক লোকজন এখান থেকে যাওয়ার সময় ওষুধ কিনে নিয়ে যায় প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ কিনে নিয়ে যায় আরেকজন আছেন ফোনে হ্যালো আসি ভাই হ্যালো হ্যালো জি আসসালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি 
কাঁচা হলুদ মেথি চিরত রইসুদ্দিন ভাই আপনি তো ফোনে আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন ডাক্তারের কথা শুনতে পাচ্ছেন টিভির আওয়াজটা একটু কমান তাহলে কথাগুলো ভালো করে বোঝা যাবে যে আমরা উত্তরটা দিচ্ছি যে কাঁচা হলুদ মেথি এবং চিরতার কথা বললেন তো কোনো কিছুই আসলে কাঁচা খাওয়া ভালো না কেমন স্পেশালি করোনার সময় আপনি যে বাজারে যে কাঁচা সবজি অথবা কাঁচা হলুদ রেখে দিয়েছে কেমন পাশ দিয়ে একজন যাওয়ার সময় কথা বলছে অথবা একটা কাশি দিল ওই কাঁচা হলুদের উপর কিন্তু প্রচুর করোনা ভরে থাকবে এবং এই কাঁচা কোনো কিছুই খাওয়া ভালো না আপনি সবসময় যাই খান রান্না করে খাবেন এবং গরম করে খাবেন এবং কাঁচা হলুদ চিরতা এবং এগুলোর আসলে কোনো রিকগনাইজ কোনো মেডিসিনের ভ্যালু আছে কি না সে ব্যাপারে আসলে খুব ভালো কোনো গবেষণা নেই সেই জন্য আমরা বলতে পারছি না কিন্তু আপনি যাই খান আপনি খেয়ে দেখবেন যে আপনার সুগারের কি অবস্থা হলো কমলো কি বাড়লো কেমন কিন্তু আলাদা কোনো অ্যাডভান্টেজ হয়তো পাওয়া যাবে না কিন্তু আপনি যাই খান আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যে আপনি এটাকে কাঁচা খাবেন না সব কিছুই আপনি রান্না করে খাবেন এই অবস্থাতে মানে এখন করোনার সময় কাঁচা হলুদ আমরা যেটা বলছিলাম যে এই এই তিন অসুবিধা নিয়ে মানে ডায়াবেটিস থাইরয়েড আর হরমোন নিয়ে যারা আছেন তাদেরকে যে এক্সট্রা কেয়ারের কথা বলছেন এখন ওই যে হাঁটতে পারছেন না বাইরে যেতে পারছেন না আপনি বললেন যে সুগার কোনোভাবেই বাড়ানো যাবে না তাহলে কি করবে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের ইন্টারনেটে অথবা ফেসবুকে দেখবেন যে আমাদের ডাক্তারদের যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশান আছে এবং বিভিন্ন সংস্থা আছে তাদের কিন্তু স্পেশালিস্টদের টেলিফোন নাম্বারগুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে কেমন আপনার ডাক্তারের টেলিফোন নাম্বারও দেখবেন খুঁজলে আপনি পাবেন যে যেমন আমার টেলিফোন নাম্বার আছে অনেকগুলো সাইটে হ্যাঁ এই অনুষ্ঠানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো আপনার নিজস্ব ডাক্তার অথবা না পেলে আমরা আছি আমাদেরকে টেলিফোন করে আপনার সুগারের ওঠা নামার কথা জানাবেন এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার হচ্ছে যে বাসায় যতটুকু জায়গা আছে ততটুকুই বিভিন্নভাবে আপনি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে এটাকে ইউটিলাইজ করেন কেমন আর বাসার যে কাজগুলো আছে সেগুলোতে হাত লাগান আপনি কেমন নিজের অ্যাক্টিভিটিসগুলো একটু বাড়ান কেমন অন্য সময় যেগুলো করে আপনি অভ্যস্ত ছিলেন না সেই কাজগুলো করে ফেলেন কেমন কিছু ক্রিয়েটিভ করার চেষ্টা করেন যেখানে এনার্জি খরচ হয় এরকম কোনো কাজ করার চেষ্টা করেন আর হচ্ছে যে খাওয়াটা যেটা বললাম এক্সট্রা সাবধানতা অল্প করে বারবার খাবেন যেন সুগার বেড়ে না যায় এবং সুগারি ফুড যুগে যেগুলো আছে জুস ইত্যাদি জিনিসপত্র যেন আপনি বেশি খেয়ে না ফেলেন খেয়াল রাখতে হবে এবং সব থেকে বড় ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ঘন ঘন সুগার চেক করা আমরা বাসায় দুই এক সপ্তাহের জন্য এক্সট্রা সুগার যে স্ট্রিপ আছে এটা আপনি জমাবেন কেমন রেখে দিবেন যেন আপনার বারবার বাইরে যেন না যেতে হয় কেমন দেখবেন যে আপনি অনেক ভালো থাকবেন আর থাইরয়েডের ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো ক্রমেই ডায়াবেটিস এবং থাইরয়েড হরমোনের ওষুধ বন্ধ করা যাবে না কেমন যদি আপনার ডাক্তারের কাছে যেতে দেরিও হয় আপনার যে ডোজ দেওয়া আছে এটা আপনি চালিয়ে যাবেন এবং ভালো লাগা খারাপ লাগা সেটা আপনি আপনার ডাক্তারকে জানাতে পারেন যেমন হচ্ছে যে আপনি টেস্ট না করেও কিন্তু বুঝতে পারেন যে সুগার বাড়লো না কমলো যদি সুগার কমে যায় দেখবেন যে শরীর হাত পা কাঁপছে ঘাম দিচ্ছে বুক ধরফর করছে মাথা কাজ করছে না ধরতে হবে সুগার কমে গেছে আপনি বাসায় সুগার চেক করতে পারেন না পারেন এক গ্লাস পানিতে দুই চামচ চিনিগুলো সাথে সাথে খেয়ে ফেলবেন তাহলে কিন্তু আপনার জীবন বেঁচে গেল লাইফ সেভ হয়ে গেল এবং বাসায় যারা আছেন তারা কিন্তু মোটামুটি এখন জানেন যে হাইপো কি হাইপোগ্লাইসিন যার কেয়ার গিভার তা কিন্তু জানেন মানে অনেক দিন ধরে অসুস্থ একজন থাকলে তাকে ম্যানেজ করতে করতে অনেকে হ্যাঁ অনেক কিছু শেখা হয়ে যায় শেখা হয়ে যায় প্লাস মিডিয়ার প্রভাবে তো আমি মনে করি যে হেলথ এডুকেশন অনেকটাই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে তো আমি বলবো যে এই সিমটম যদি দেখেন সাথে সাথে সুগার চেক করবেন না করতে পারলেও চিনি খেয়ে ফেলবেন আপনার ডাক্তারকে জানাবেন আর যদি দেখেন ঘন ঘন পেশাব হচ্ছে বেশি বেশি পিপাসা লাগছে আপনি স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছেন তারপরও আপনার ওজন কমে যাচ্ছে ধরতে হবে যে আপনার সুগার অনেক বেড়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি সুগার চেক করে দেখবেন না পারলে আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন বলে আপনার ইনসুলিনের যে ডোজ আছে অথবা ডায়াবেটিসের ট্যাবলেটের যে ডোজ আছে সেগুলোকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন দেখবেন যে আপনি এই সময়ের মধ্যে 
এইভাবে আপনি যে অনলাইনে চিকিৎসা আছে আপনার যে টেলিফোনিক চিকিৎসা আছে সেটা দিয়ে আপনি অনেক ভালো থাকতে পারবেন আমরা আশা করি একজন ফোনে আছেন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আমি মিঠু বলছেন আমি উত্তরা থেকে জি মিঠু ভাই বলেন আচ্ছা আমি ডাক্তারের কাছে একটা পরামর্শ এর জন্য কল দিছিলাম পরামর্শটা হচ্ছে स्वाभाविक मानुषाली हाथ चोखे जगह लेगे जाए मुखे लेगे जाए नर्माली हमें बीस पचिस बार एमते ही अभ्यस वशत चौबीस घंटार मध्य हाथ दिए फिली कम सपोज आनी एक जगह हाथ धरलें से करना आपोज आपनी दर्जार हैंडलट धरलें कमन से क्योंकि करोा भाइर लेगे थकते अनेक दिन पर्यटन थकते परे सो आनी जो मन कर करना नाई कम बुझते ना से प्रति घंटा हाथ धुते हैं कम अपन वाइफ जो कर उत्साह देवें आनी निजे पार्टिसिपेट करें अपनी बाड़ी सबा मिले ही एक घंटा पर हाथ धुबें तेल देखें जो अपन बाड़ी थे करोा दूरे थको अपनी मानी जेखने करोा आक्रांत हर आपनी बनार भाषा जो आप तो बाड़ी आम तो क्यों करोा पजिटी ना तार क्या बार बार धुते हैं तरज ये एक घंटा बदे बदे जेटा सर बोलें और जरा ना कि अने के बहरे जा बजार हाट कर তাদের তো প্রতি মুহূর্তে মানে ওই প্রোটেকশন নিয়েই যেতে হবে অবশ্যই এবং যে কোনো জিনিস ছোঁয়ার পরেই হাতটা ধুতে হবে অথবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে মানে এই সময়টাতে কারণ আপনার হাতেই আপনার বাচ্চা অথবা মরা সো এইটুকু তো মানতেই হবে করোনা কালে স্যার প্রশ্ন আরো আছে থাইরয়েডের জন্য কি কোনো थायरएडर जो जो परामर्शा हे अपना जान थायरएड दू रकम साधारण थायरएड रोग एक बी हाइपोथायरएडिजम एक हाइपार थायरएडिजम थायरएड हरमोन के बी फुएल बडिर कम तो बडिर आगे बोले शरि दुईटा रेगुलेटरि सिसटेम आज एक हे नार्भास सिसटेम ब्रेन और स्पाइनल कर्ड नार्वगलो और एक हे हरम सिसटेम ये दोटो सिसटेम क्योंकि बडी के कंट्रोल कर कम तो हरम क्यों धरें नाइन फिफ्टी पार्सेंट अब दवार बडिज कंट्रोल तो जी को समय हरम कमे जाए कम तेल बडिर फुएल कमे गल बडिर फुएल कमे गले हाइपोथरिजम क्योंकि मानुषे रोग प्रतरो क्षमता कमिए देखे आपके अपना डाक्त जे डोज दिए अपना हरमोनर एम अनेक पेशेंट आज है जमन सिक्सटी सेवेंटी पार्सेंट पेशेंट जैसे सारा जीवन थायरक्सिन खेते हैं अने के कर ठीक है डाक्त घास जो पर डोज एडजस्ट कर ठीक है आपात ओषुट बंद रखें ये क्योंकि एकदम ही जाए अपनी अपना डोज ओषुद खे जा जो देखें जो बुक धरफर करते हैं अस्थिर लगता से घम हे बी स्वास्थ्य खराब होता है धरते हैं जो अपना ओषुदे डोज कम हो गए कम हमारे ओषु डोज बेसि हो गए और जो देखें जो पायखाना कषा हो जा शर चामा खसखसे हो जा कम कि भल लगे ना सारा दिन घुमाते इच्छे करते हैं कम तेल धरते हैं जो अपना थायरएडर डोज कम हो गए से क्षेत्र में डोज एडजस्ट कराजे पर अनेक समय अपनी देखें जो होम सार्विस आज लैबरेटरिगुलो वाला बासा गए ब्लाड नहीं आसे और आपनर टेस्ट कर अनलैन मध्यमे अपना डाक्त के जानिए देवें फोने जान देवें सर हमारो तो एरक टी एस एस छो आगे पाँच छो ए दस हो गए कि करब हमें फोने आपके बोले दीब जो हाँ अपनी एक जगह दोटो खान डबल कर दें डोजा कम और हाइपार जो आटार जो एक ओषु खेते हैं कारी मजल तो सेटार क्योंकि डोजा एडजस्ट करा एक ट्रिकी कम अनेक समय नयटा दस टा टैबलेट दिए शुरू करी मासे अथवा दुई मास पर डोजा एडजस्ट करते हैं कम ये आनी क्या डाक्त सब समय जोाजोग रखबें टेस्ट करते ना पर एटलिस अपना शारिक कंडिशन इनफर्म कर रखें डाक्त निश्चय अपना जो कि एडजस्टमेंट कर अपनी देखें रोग प्रतरो क्षमता करोना एकदम अंगांगी भाव जड़ित से कख ओषुद बंध करबें ना जिसब रोगे रोग प्रतरो क्षमता कमे जमन हरमोन डायबिटीज थायरएड सेगुलर बेपारे एकदम ही अवहेला जाए ना 
করোনা যদি হয়ও কারো কেমন তার যদি এইগুলো ভালো থাকে যেমন হৃদরোগ কন্ট্রোলে আছে প্রেসার কন্ট্রোলে আছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে তাহলে কিন্তু করোনা কিন্তু তার বেশি একটা ক্ষতি করতে পারবে না আপনি দেখছেন যে কারো কারো করোনা হয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে করোনা হয়ে কারো তেমন কোনো অসুবিধা হয়েছে আপনি জানেন যে এইটি পার্সেন্ট পেশেন্টের তেমন কোনো সমস্যাই হবে না এমনি ভালো হয়ে যাবে মানুষ কেমন টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেশেন্টের চিকিৎসা লাগবে কেমন ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্টের আইসিইউ লাগবে তো এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে যে আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন আছে যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকে অন্যান্য রোগ আপনি কন্ট্রোল করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি অনেকটা রিস্ক ফ্রি থাকতে পারবেন সেই জন্য যেহেতু আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত একদম ডেফিনেটলি কাজ করে এরকম কোনো করোনার ওষুধ কিন্তু এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি সেই জন্য আমাদের যে আমাদের যে প্রত্যেক যে নিয়মগুলো সেটা মানা আপনার আনুষাঙ্গিক রোগগুলোকে কন্ট্রোল করে রাখা এগুলো তো আপনার হাতের মুঠোয় সুতরাং এগুলোর ব্যবস্থা করেন আর সায়েন্টিস্টরা তো ডাক্তাররা আপনার জন্য চেষ্টা করছেন যে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে নতুন নতুন ওষুধ এবং ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন যে পর্যন্ত না সেগুলো সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় আপনি সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে কিন্তু আপনি করোনা থেকে বাঁচতে পারেন একদম ঘাবড়াবেন না তবে আতঙ্কিত কিছুটা হয়েন কারণ হচ্ছে আতঙ্কিত হলে কিন্তু মানুষ কিছু সাবধান হয় কেমন তো একটু সাবধানে থাকেন তাহলে দেখবেন আপনি ভালো থাকবেন স্যার আমাদের এখানে কিন্তু আবার ঠিক উল্টা মানে অপেক্ষা করছে যে কবে বলবে যে না করোনা নাই আচ্ছা লকডাউন দরকার নাই আর হাত ধোয়ার হাত ধুতে হবে না বারবার করে আপনাদের কথা শুনতে হবে না এটা আর আতঙ্কিত হয়ে সাবধান এই সাবধানতা আজকে আমরা অনেক দিন ধরেই কিন্তু লকডাউনের মধ্যে এখন তো এই প্রশ্ন করা অমূলক যদি সত্যি আতঙ্কিত হতো আতঙ্কিত হয়ে ঘরে বসে আছে কিন্তু এই সুঅভ্যাসটা এখনো মাথার মধ্যে আমরা এটা বলতেই থাকবো এখনো মাথার মধ্যে কিন্তু স্যার দেয়া হয়নি কিন্তু কুঅভ্যাসগুলো অনেক কিছু আমরা দেখতেই পাচ্ছি চিকিৎসকদেরকে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন না নার্সদেরকে বেরোতে দিচ্ছে না ফ্যামিলির মেম্বারদেরকে হ্যারাস করছেন এই সবাইকে মানবিক হতে হবে ঢাকা শহর আর মানে হয়তো ঘরের সন্তানটা অসুস্থ মা পর্যন্ত ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে মা অসুস্থ সবাই বৃদ্ধ মাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে না আপনি যদি স্পেশাল প্রিকশন নেন প্রিকশন নিয়ে একটা লাশ ধরাতে তো কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনার প্রিয়জনের চিকিৎসা করবেন আপনি যদি একটু সাবধানতা অবলম্বন করে চিকিৎসা করেন তাহলে তো কোনো আমরা করোনা রোগী দেখছি না চোখের সামনে তো সারাক্ষণ করোনা রোগী হাত দিয়ে ধরছি ইয়ে করছি আমরা বেঁচে আছি না তো আপনি মানবিক হতে হবে সাবধান হতে হবে সেটা ঠিক আছে আপনি একটা মাস্ক পরে গ্লাভস পরে আপনার আপনার আত্মীয় স্বজনকে একটা কথা তো বললেন যে করোনার এইটি পার্সেন্ট ভালো মানে ভালো হয়ে যায় এবং করোনা মাইল্ড হয়তো ফিফথে সিক্সথে তার কোনো হসপিটালাইজ করতে হয়নি কিন্তু তাকে তো একটা হেলথ কেয়ার একটা সার্ভিস তো একটু দিতেই হয় একটু হালকা হালকা জ্বর থাকে একটু গায়ে ব্যথা থাকে গলা ব্যথা থাকে তার জন্য পরিবারের সদস্যরা কি প্রিকশন নিয়ে ধন্যবাদ মানে তারা তারা তো অবশ্যই তাকে যত্ন করবে নাকি করবে না অবশ্যই যত্ন করতে হবে তাকে এক্সট্রা কেয়ারফুল দিতে হবে কারণ হচ্ছে যে এক্সট্রা কেয়ার দিতে হবে তাদেরকে কারণ হচ্ছে তারা অনেক ডিপ্রেস থাকে কেমন যেটা হচ্ছে যে যখন একটা করোনা পেশেন্ট আইডেন্টিফাই হবে সব পেশেন্টও তো হাসপাতালে আসার দরকার নেই টেলিফোনে আপনি জানবেন যে আপনার কী সিমটম আছে এটাকে বলি আইএলআই মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস কেমন এটা হচ্ছে একদম স্টেজ ওয়ান যেটাকে বলি আমরা বেশিরভাগ পেশেন্ট এই স্টেজেই থাকে আসলে তো যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস হয় নাক দিয়ে পানি পড়বে ঠান্ডা হবে কাশি হবে কিন্তু শ্বাসকষ্ট নেই কেমন টেলিফোনে আমরা আমাদের ডাক্তাররা বলে দিচ্ছেন যে আপনি বাসায় থাকেন এবং সম্ভব হলে একটা আলাদা ঘরে থাকেন কেমন যদি তাকে আলাদা ঘরে একটা ঘরের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যদি তাকে আলাদা ঘরে না দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট এক মিটার দূরত্ব তাকে থাকতে বলেন এবং তাকে চেষ্টা করতে হবে যে ওই যে কাশির যে অ্যাটিকেটগুলো বলেছি পেশেন্ট নিজে কাশি অ্যাটিকেটগুলো মানবে এবং বাসায় যারা আছেন তারা তাকে খাবার সাপ্লাই দেবেন কিন্তু শেয়ার করা যাবে না কেমন যে কোনো খাবার শেয়ার করা যাবে না তার প্লেট ক্লাস এগুলো শেয়ার করা যাবে না চেষ্টা করতে হবে এবং তার যে ডিসইনফেক্ট করার যে ব্যাপারগুলো কেমন যে তার ধুয়ে ফেলা যে কাপড়গুলো এবং তার যে ব্যবহার্য জিনিসগুলো কেমন এগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে সবাইকে এক ঘন্টা পর পর হাত ধুতে হবে এবং তাকে তার যেন পানি শূন্যতা না হয়ে যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা বলি যে আধা গ্লাস পানি আপনি আধা ঘন্টা পর পর খান কেমন তাহলে কিন্তু দেখবেন যে ডিহাইড্রেশন হওয়ার চান্স নেই কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ইলনেসে কিন্তু অনেক ডায়রিয়া হয়ে যায় অনেক সময় পাশাপাশি মানুষের এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু হাসপাতালে আনার দরকার নেই ভর্তি করার দরকার নেই বাসার মানুষ যদি একটু সাবধান হয়ে যে নিয়মগুলো জেনে যদি তার কেয়ার দিতে পারেন তাহলে কিন্তু
তো এই যে পাঁচ দিন আমি যে একটা ঘরের মধ্যে আটকে ছিলাম এটা যে কত কষ্টকর কেমন যে আপনার বাসার যে আপনার যে প্রিয়জন সে যদি কষ্টে থাকে তাহলে আপনাদেরকে ততটুকুই মানবিক হতে হবে তার জন্য কেমন যে তাকে এক্সট্রা কেয়ার দিতে হবে তার মনটা যেন ভালো থাকে সে জন্য তার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে এটা তো একটা ট্রমারও ব্যাপার তাই না খুবই ট্রমার ব্যাপার কারণ হচ্ছে যে এই আইসোলেট থাকা এটা তো खराब গৃহসূত্র ঘর মানে গণসূত্রের মতো স্যার এইটা একটা ভীষণ রকমের ট্রমা আমি জানি না সে পরে এই কাশি তার জ্বরটর কিছুই নাই সুস্থ হয়ে অফিসে আসা মানে আসতে গেলে তার ওই ট্রমাটাই কাজ করবে বোধহয় বেশি এটা তো একটা খুবই পেইনফুল এবং হচ্ছে যে ডিপ্রেসড হয়ে যায় پیشنটরা আর করোনা হবে কিনা অথবা কি হবে তার ভবিষ্যতে কেমন করোনা এসে মারা যাবে কিনা এরকম ভয় কাজ করে এই সময় যদি তাকে আমরা সাপোর্ট না দেই কেমন মানবিক আচরণ না করি সবার কলিগ বলেন তার বাসার মানুষ বলেন কেমন সবাইকে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে তাহলে কিন্তু তার যে এই যে ট্রমাটা সেটা থেকে সে বের হয়ে আসে স্যার আপনার মানে যে যেভাবে হ্যান্ডেল করার কথা বললেন বাংলাদেশের বিচারেই তো আমরা আমাদের ঘরের মানুষকে প্রিয় মানুষজনদেরকে সুস্থ করে তুলব আর অমানবিক একদমই হওয়া যাবে না সেটা একেবারে মারাত্মক ছোঁ আছে মানে আপনাকে ছুঁয়ে গেলে আমি পুড়ে যাব এরকম রোগ হলেও বাংলাদেশের মানুষ অন্তত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতন মন মানসিকতা এই দেশের মাটিতে নাই তো সেখানে আমরা সামান্য একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা কিনে নিয়ে এমন অচ্ছুত এবং এত ভয়ঙ্কর আচরণ করছি সেটা কিছুটা সোশ্যাল মিডিয়ার অবদান আমি বলতে পারি সোশ্যাল মিডিয়া খুব বেশি প্যানিক করে ফেলছে আর আপনি যেভাবে বললেন যে মানে তার প্লেটে খাওয়া যাবে না এক খাবার শেয়ার করা যাবে না অন্তত সাত আট দিন তাকে একটু দূরে করে রাখতে হবে ঘর মানে ঘর দূর সব পরিষ্কার একটু মানে আলো বাতাস যেন আসে স্যার এই এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা অনেক কিছুতে উন্নত হয়েছি যেমন মিজলসের যেটা ছোটবেলা নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন যে বয়োজ্যেষ্ঠরা কারো হাম হলে যেভাবে কোয়ারেন্টাইনটা করতেন এক্স্যাক্টলি আপনি ওইটা ডাক্তারি ভাষায় বললেন ঠিক বলেছেন মানে একেবারেই ওরকম যে বিছানাটা আলাদা প্রত্যেক বেলায় সাদা পাতলা ফিনফিনে চাদর চেঞ্জ হচ্ছে আর মিজলসে তো তেমন কোনো অসুবিধা নাই গায়ে একটু কুটি কুটি একটু ঘামাচির মতো একটু চুলকায় চুপ করে হালকা জ্বর থাকে হালকা খাবার খেতে হয় মানে একটু ঝাল টাল কম খাবার খেতে হয় তার প্লেটটা আলাদা গামছাটা আলাদা তার তার মাথার উপরে নিম পাতা একটু সবাই দূরে দূরে থাকছে তাকে একটু ভালো ভালো খাবার খেতে দিচ্ছে मानुष के छुड़े फेले दिए मिले एक खाए সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে তো এই এই জিনিসটা বাঙালি কিন্তু অভ্যস্ত আছে এখন আমরা প্যারাসিটামল আর একটা কিছু হলে যে নাপা খাওয়ার যুগে এমন ভয় কেন পাচ্ছি এবং এমন দূর দূর কেন করছে এই করোনা হ্যাঁ আসলে এটা মানে প্যানিক হতে হতে বেশি হয়ে গেছে আসলে এক্সাসারবেটেড হয়ে গেছে জি এক্সাসারবেশন হয়ে গেছে আসলে আমরা সাবধান হব কিন্তু মানে অতিরিক্ত আতঙ্কিত যেন না হয়ে যায় সাবধান হব আমরা শহরে তো খুব মানে মহা অমানবিক কাণ্ডগুলো ঘটছে যে একজন চিকিৎসক অসুস্থ তার বউ বাচ্চাকে বের করে দেবে একজন সাংবাদিক অসুস্থ তার আশেপাশে আর কাউকে আসতে দেবে না আসতে দিতে না তাইলে একটা ছোট তিন বছরের মানে বাচ্চা আর তার ওয়াইফ আর আর যেই ভদ্রলোক জাস্ট তার একটু হয়তো একটু হাঁচি কাশি হয়েছে সে কোথায় থাকবে রাস্তা রাস্তায় 
না এটা একদমই ঠিক না এবং আমি মনে করি এটা আসলে সবার সমস্যা কেমন এটা সবার সমস্যা সেজন্য সবাই মিলে এটাকে ম্যানেজ করতে হবে এবং বাড়িওয়ালা তার ভাড়াটিকে তুলে দিবে এটা যেন না হয় রাদার বাড়িওয়ালা তার ভাড়াটিকে বলবে তুমি ঘরে থাকো তোমার কি কি লাগে আমি দিচ্ছি এক্স্যাক্টলি কেমন এটা হওয়া উচিত সো দ্যাট সে তো 14 দিন পরে এমনিতেই সে ওয়াশ আউট হয়ে যাবে তার ভাইরাসটা কেমন সো বাড়িওয়ালার যেটা করা উচিত যে বলা উচিত যে তুমি বাড়ি থেকে বের হও না তুমি থাকো তোমার কি লাগে আমি করে দিচ্ছি কেমন তো এরকম যদি হয় তাহলে দেখবেন যে সিনারিওটা আমার মনে হয় চেঞ্জ হবে মানে একেবারে মানে এই বাংলাদেশে এক সঙ্গে দুইটা দুই রকমের চিত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা শহরে খুব এটা একটা সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে পজিটিভ ডার হচ্ছে বা যেই অর্গানাইজেশনে হচ্ছে তারা এরকম বাড়িয়ালা এবং এলাকাবাসীর নানা রকমের অত্যাচারের মধ্যে পড়ছে অমানবিকতার মধ্যে পড়ছে আবার দেখেন আমার মেনশন করতে হয় কিছু কিছু মানুষ আছে তাদের বাড়িটা পরিষ্কার করে ফাঁকা করে দিয়ে দিচ্ছে যে আইসোলেশনের জন্য যদি লাগে তোমরা ব্যবহার করো তাও হচ্ছে তাও এটা কিছু কিছু হোটেল তারা একদম ক্লিন করে পরিষ্কার করে ছেড়ে দিচ্ছে যে কারো যদি প্রয়োজন হয় আলাদা করে রাখতে হয় থাকতে হয় তারা ব্যবহার করবে এরকম চিত্রই আছে আমার মনে হয় এটা এক হয়ে যাওয়া উচিত একদম একদম আমরা ফোনে একজন আছেন আই লিখুন হ্যালো 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 ঢাকনা যুক্ত ইয়েতে ফেলে দিয়ে তখন আপনি যে ইনার ব্যাগটা যেটা আপনি বাসা থেকে নিয়ে গেলেন সেটা আপনি নিয়ে ভেতরে ঢুকবেন এবং আধা ঘন্টা খানেক যে রানিং ওয়াটারে আপনি এই জিনিসগুলো ধুবেন এবং যেগুলো সবজি নষ্ট হয়ে যায় না কেমন এই ধরনের জিনিসগুলো আপনি তিন দিন পর্যন্ত যদি রেখে দেন তিন দিন পরে কিন্তু ভাইরাস এমনিতেই ওয়াশ আউট হয়ে যায় কেমন যেগুলো নষ্ট হয়ে যায় না সেগুলো তিন দিন পর্যন্ত রেখে দেন তিন দিন আগের করা বাজারগুলো আপনি এখন ইউজ করেন তাহলে কিন্তু মানে ভাইরাস এমনিতেই ওয়াশ আউট হয়ে যাবে আর আপনি যদি রানিং ওয়াটারে থার্টি মিনিটস পর্যন্ত ধোন এবং এরপরে আপনি খুব ভালো করে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করেন একটু আগে যেরকম কথা হলো যে কাঁচা খাচ্ছেন তো এরকম না খেয়ে কাঁচা হলো যেমন কাঁচা কোনো কিছু না খেয়ে ভালো করে রান্না করে খান রান্না করলে এই ফুটানো পানিতে কিন্তু আর ভাইরাস থাকে না সুতরাং ভালো করে রান্না করে খাবেন এবং থার্টি মিনিটস পর্যন্ত রানিং ওয়াটারে জিনিসগুলো ধুবেন এবং যেগুলো পচে যায় না নষ্ট হয়ে যায় না সেগুলোকে তিন দিন রেখে তারপরে এটা ইউজ করবেন আমি মনে করেন তাহলে রিস্ক অনেকখানি কমে যাবে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমরা কয়েকটা অনেকগুলো প্রশ্ন হাতে মুক্তা বয়স চব্বিশ আপু আমি ডায়াবেটিক্স ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট চার মাস আগে ধরা পড়েছিল আর পরে কমেট ফাইভ ফাইভ হান্ড্রেড এমজি খাই এখন আমি কনসিভ করেছি টু মান্থস এখন কি কি করলে ডায়াবেটিক থেকে ডায়াবেটিক ঠিক থাকবে আচ্ছা আমি প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা দুটো ক্যাটাগরি তিনটা ক্যাটাগরিকে আমরা খুবই ডায়াবেটিসের মধ্যেও আবার ক্যাটাগরি করছি আমরা যে কাদের বেশি গুরুত্ব সেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট যাদের পায়ে ঘা আছে তারা এবং টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস শিশুদের ডায়াবেটিস যেটা এই গ্রুপটা স্পেশালি এর মধ্যে প্রেগনেন্সি পড়ে গেছে যে যেটা ডাক্তারের সাথে খুব ঘন ঘন যোগাযোগ রাখতে হয় কিন্তু এখন একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে সেজন্য আমি আপনার জন্য পরামর্শ দিব মেড ফর্মিন যে ওষুধটা আপনি খাচ্ছেন কমের যে ওষুধটা খাচ্ছেন আমাদের যে আন্তর্জাতিক গাইডলাইন বেশিরভাগ গাইডলাইনই বলে যে ডায়াবেটিস হলে ডায়াবেটিসের কোনো বড়ি না খাওয়ার জন্য কেমন তাহলে আপনার জন্য যেটা দরকার হবে কমেটটা আপনাকে বন্ধ করতে হবে আপনি প্রেগনেন্সি থাকা অবস্থায় কমেট খেতে পারবেন না আপনি আপনার চিকিৎসকের যোগাযোগ করে যদি দেখেন যে কমেট বন্ধ করার পরে সুগার খালি পেটে আপনি 
रिडिंग गुलो मोने रखे नेक टू ए लेवल गुलो खाली पेटे पांच दशमिक तीन ए नीचे थकते होंगे अपना डायबिटीज प्रेगनेंसी अवस्था है एवं खावर पड़े छह दशमिक साते नीचे थकते होंगे जो दे एमोन हो जे कमेट बंदो करार पड़े अपना शुगर लेवल टा पांच दशमिक तीन खाली पेटे और बहरा पेटे छह दशमिक साते बेशी हो जाचे ताहले अपने अपना डॉक्टर शते कथा बोले इंसुलिन शुरू कर देवन एवं इंसुलिन होते जे प्राय एक्शुपोच्चोते अमन भावे उसे चूज़ करता है जितना कोनो भावे जन अपना ढूंढ के कोती ना करते पड़े। शेष जनों अमरा शब्दों में एडवोकेट कोरी डायबिटीज़ के बोरी ना के प्रेगनेंसी ते आपने इंसुलिन निभे ना अपना तो किंतु हर किसी नहीं मेड फॉर्मिंग ने अमन किचु कोती करे ना किंतु एस पर इंटरनेशनल रिकमेंडेशन सुरेन्द्र की तो शॉर्ट सप्लाई नहीं मार्केट है क्या मौन एवं प्रत्येक टा कंपनी कमिटेड जरा कोनो भावे जनो उषुदेर छोरबर हो जनो बंद हो ना हो एवं शॉर्टकट जिगलो रेस्ट्रिक्शन दिए चे तान मोते की तो अपनी देख बन जो उषुदेर गाड़ी उषुदेर सप्लाई उषुद नहीं जरा काज कोर्चे डॉक्टर इधर किन्तु कोनो रेस्ट्रिक्शन कोर्च ना तारा एकदम फ्रीली तादें डेलीवरी कॉर्ड जोनो चोल जेते पाच्चे शुत्रण अपनी इधर ने डायबिटीज़ से रोशुत शाहजी आपने आपने लोनिक पेशेंट टॉपिक का कुछ न पोने हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी अमी मुक्ता मोहम्मद पुर्सी के बोलती आपने प्रश्न दे की पढ़ আমার পোষণ টা হচ্ছে আমি হচ্ছে একজন থাইরয়েড রোগী কিন্তু আমার ইদের নিজে বো দেখা যাচ্ছে একটু শাস কষ্ট হচ্ছে আমি শাস নিতে পারছি না আর ওতি দূর তো দেখা যাচ্ছে যে পোষণ ঘাম হচ্ছে আমার আর ঘুম হচ্ছে না আচ্ছা এক একটে কি পড়া দিতে পারে আচ্ছা একটু আগে ও মুক্তার একজনের মুক্তা ন आपना भूख धार फोकस है घाम होते हो तेरी तो एक टाइम में जिसे बोल चिल्लाम थायराइड दूरों को में आते हैं क्या मन एक टाइम से हाइपर एक टाइम हाइपोथायराइड हम शाम होते हो आपना ओवरडोज हो जाते हैं आपने जिसे बोल चिन ओवरडोज है सिम्टम बोल चिन आपने शाम भोग हो ले आपने बाशर काचे काची कोनो लैबोरेटरी TSH बोले एक टा टेस्ट आज सेटा कोरेन हैं कोरे अपना डॉक्टर के जानो शाम बोलते अपना रोशु दे डोज कम आते होंगे क्या मान जो दो ओवर डोज हो जाए ताहले तीन दिन एक जोन ना हम रोशु टके बंद करे कम डोजे आवार स्टार्ट करते बोली क्या मान तो आमी मने करे जो अपना एक रोशु दे ओवर डोज होते हैं अपन हाँ अमरा ये उन्नतने से से मुक्त आपना क्यों सारे नाम बता दिए दी बार एक जो ना चल फोन है हेलो हेलो कैसे कैसे आप रोज ये अस्मिन जो अदर प्रश्न टेक तो पूरे शुना है अमी देर बहुत चला के बेरियटिक सर्जरी करे थी अमी एक जोन सब क्लिन सब क्लिनिकल हाइपोथायरोइडर रुगी अमर पर्सिस्टेंट इटा की डीवीटी डीव अमर पार्सिस्टन डिविटी से भुगची प्राय 26 बार छोर। एक्चुअली नीट थायरोक्सिन खाई प्रतिदिन। ताचरा एंटी हाइपरटेंस एंटी हाइपरटेंसिव प्रेशर उसको करते हैं। ड्रागों निच्छी। अमर के प्रोटीन सप्लीमेंट नीते होए, किंतु ये प्रोटीन सप्लीमेंट ये कोरोना महामारी ते किंतु पड़ी नहीं। की खबर और कुताय हार्ड बो जी अमी उन्हें अनेक जोटी लगता पेशेंट अनेक गुलो समोच्छ एक्शन थे देख सी अपना बैरेटी सर्जरी करो चेन माने उन्हर अनेक अनेक बिशी ओजन चिलो एक्शन बीच त्रिश के जोजन चिलो गुला मोनो होच्छे अमर काजी शेजन नो बैरेटी सर्जरी माने होच्छे स्टोमा के लगता सर्जरी स्टोमा टके केटे छोटो कर दया है ओजन कॉमन हो जाना जितना सर्जरी सर्जरी अमरा एक नहीं है यार हाँ बांग्लादेश में बैरेटी सर्जरी शुरू है चाहे तो एवं बैरेटी सर्जरी कोल्ले किचु तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है क्या मन शेख इत्रे जितने उन्हें बोलते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट नीते पार्ट चलें किंतु अखंड पाचन ना अखंड अखंड ये न मोतो करे भरतन मोतो करे अपने खेन है अपना प्रोटीन है सप्लीमेंट हुए जावे तो प्रोटीन सप्लीमेंट ओशु देर जन्नो अपना आप ऐसा करो कोनो ही दौड़ करने आपने डीमेर शादा अंशो माने खूब भालो भावे अपने प्रोटीन है सप्लीमेंट ही शावे अपने नीते पाने कोनो आशु विधा हो बिना और अपनी जेटा बोल जाने आपने एक्शन माइक्रोग्राम खाद से थायरोक्सिन जो दी आपना दो तीन मास होए गये था के टीएसएस लेवल कोड़ा आपने ये मोंठी एक टीएसएस लेवल कोड़े आपने डॉक्टर के जाना है तो डोज एडजस्ट कोड़ा लगे आपने बोलते हैं जो बुक धारफ़ कुर्ते से ये लोग बोलते हैं ना तो क्या मान 
তো আমার মনে হয় আপনার হয়তো টিএসএস করার সময় চলে আসছে এটা করে নেন আর আপনি ওষুধ বন্ধ করবেন না আর প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট তো আপনি বুঝতে পারবেন এবং অবশ্যই মানে সারের পরামর্শ তো আপনারা পাবেনই কারণ আমি ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি আমার সহকর্মীরা দিয়ে দিচ্ছে ইতোমধ্যে পেয়েও গেছেন আরো অনেকে আছেন ফোনে একটা ফোন নিতে পারবো আজকে খুব বেশি সময় আর নাই আর কয়েকজনের নাম পড়ে দিচ্ছি অনেকে খুব আশা করে অনুষ্ঠানে প্রশ্ন পড়ে প্রশ্ন করেছেন পরামর্শ জানতে চেয়েছেন পরামর্শ তো অবশ্যই পাবেন কারণ আমরা সরাসরি আপনারা স্যারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারবেন নামগুলো পড়ে দিচ্ছি তার আগে ফোনটা নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আমি কলল ইকবাল বলছি মেপুর থেকে জি আমার চার পাঁচ বছর আছে না ডায়াবেটিস হুম হ্যাঁ ডায়াবেটিস ডাক্তার দেখাই দেখিয়েছি ডাক্তার আমার ফার্স্ট থেকে ছিল আপনার 6 এর উপরে আর खाची गुरुपूर्ण प्रश्न डायबिटीसर मध्य डॉक्टर ठीक ही दिए ओषुद दिए अपना चमत्कार कंट्रोले चले आसले डायबिटीस चिकित्सा क्योंकि डायनिक प्रसेस कैमन से आपनर सूगारे परिप्रेक्षित अनेक समय ओषुदूल चेन्ज करते हैं कैमन तो जो करते हैं डायबिटीसर ओषुधर मध्य दुईटा कैटेगरि आज एक कैटेगरि हे ओजन कमाय कैटेगरि हे ओजन बाढ़ा अपनी जो ओषुटा डायमेल जो ओषुटा खाचन से ओजन बाढ़ा से जो एन जेहतु कंट्रोल चले आस निश्चय अपनी अपना डाक्तर सबसे देखा कर लेनी ओषुट चेन्ज कर मेटफर्मिन जो ओषुट आज है कैमन जो हे प्राय ठाठ बचर थे चलते कैमन निश्चय उन्नी ओषुटा दीबें ये ओषुद आसले ओजन नियंत्रण कर ओजन बाढ़ते दें कम तो हमार मन जेहतु कंट्रोले चले आसो अपना चिकित्सार धरण परिवर्तन हो जाए अपनी आपनर चिकित्सा डा अपना चिकित्सा साथ जो जो करें निश्चय उन्नी ओषु चेन्ज कर लेना ओजन कमाते अनेक हेल्प है जी अनेक अनेक धन्यवाद सर हाथ एकदम ही समय नहीं जैसे के आपनर फोन नम्बर दीते हैं इतोमे अने के दे गए अने के फोने आ फोन ना आरो आगामी सप्ताह सर के पा ये विषय जेहतु अने के क्यों खूब चिंतित थे करोाकाले चिकित्सा सेवा देवार जो कानेक्टिंग बांगलेश अनुष्ठने प्रत्येक दिन ही थकबें अपन कि अंत सहयोगता करते कृतज्ञ थकब निजे धन्य मन करी शामीम आखार निशा नाशिद फैसाल मुक्ता शरीफ महमूद एवं नूरजहान नजहा तुषार हावलदार मोहम्मद सोहेल आहमेद सुजन तालुकदार मोहम्मद आतिकुर रहमान खान मोहम्मद मासूम मनोरा मनोरा मोहम्मदपुर सजीव दास मिरपुर सुरत मिया किशोर किशोरगंजर हबीबुर रहमान ताहिरपुर आब्दुल कदर जत्री सुरजुल इसलम जयपुरहाट अपन सकल प्रश्न पे अपन प्रश्नगुल सर का दिए रखब और आपनारा सरसि सर संगे मतमत एक जेनेबें निश्चय थकबें एटी निज़र संगे अनेक कृतज्ञता डॉ इंद्रजित प्रसाद आबा हम आगामी सप्ताह ये विषय नहीं आपनर कथा बोलते हैं करणाकाल विशेष कानेक्टिंग बांगलेश आयोजने घरे थकून सुस्थ थकून थकून एटी निज़र संगे कत जी